హాయ్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము పరిశ్రమలు తీర్మానాలు సో పారిశ్రామిక తీర్మానాల గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగిందండి ఈ పారిశ్రామిక తీర్మానాల్లో లాస్ట్ స్వతంత్రం రాకముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి నాడే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారని చెప్పాం సో ఆ పారిశ్రామిక తీర్మానం అన్నది మనకు ఒక దశాదిశాన్ని నిర్దేశించిందని చెప్పుకోవచ్చు ఏ విధంగా అది దశాదిశ అంటే ఇందులో రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయని ఒకటి ప్రభుత్వ రంగము తప్పనిసరిగా జోక్యం చేసుకోవాలి పరిశ్రమల ఏర్పాట్లో రెండు పారిశ్రామిక తీర్మానం యొక్క ప్రాధాన్యతని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు పారిశ్రామిక తీర్మానం తెలియజేస్తుంది అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం పరిశ్రమల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా పారిశ్రామికంగా ఒక తీర్మానాన్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి సో ఆ చేసుకున్న తీర్మానాన్ని పార్లమెంటు చేత ఆమోదింపజేసుకోవాలి ఆమోదింపజేసుకొని దానికి ఒక చట్ట రూపాన్ని తీసుకురాగలిగితే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే వాళ్ళకి ఒక భరోసా వస్తుంది మరియు పరిశ్రమలు అనేది ప్రోత్సహిస్తాయన్న విషయము మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు చట్టంతో ఒక స్పష్టత వచ్చింది దానికి అనుగుణంగానే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నాడు మొదటి పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాం సో ఆనాటి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పరిశ్రమిక మంత్రి ఆ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడము దీని ద్వారా మనము మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే దానిని దీంట్లో ప్రవేశపెట్టుకున్నాం ఈ తీర్మానం ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇందులో పరిశ్రమల్ని నాలుగు వర్గాలుగా వర్గీకరించాం ఈ నాలుగు వర్గాల్లో ప్రభుత్వ యజమాయిషి అన్నది క్రమేపి గుత్తాధిపత్యంలోకి యజమాయిషి అన్నది ఒకటి గుత్తాధిపత్యము ప్రైవేటు దాని తర్వాత ఇతరాలు అన్నట్టు అని కంక్లూడ్ చేసుకున్నాం సరే ఇది ఏర్పడుతుంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనకు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది యాభైలోనే ప్రణాళికా సంఘం ఏర్పాటు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు అప్పటికి వాతావరణం అంతా మారిపోయింది ఇండియా రెండుగా డివైడ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది సో దాని యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా ఏదన్నా కొత్త రకంగా ఉండే వనరులను ఉపయోగించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో రెండో పారిశ్రామిక తీర్మానానికి మనం అడుగులు వేయటం జరిగింది సో రెండో పారిశ్రామిక తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాన రూపొందించారు సో పార్లమెంట్ లో కూడా దాన్ని ఆమోదం లభించింది ఈ రెండో పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని యాజమాన్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓనర్షిప్ ఓనర్షిప్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మూడుగా విభజించటం జరిగింది షెడ్యూల్డ్ ఏ పరిశ్రమలు షెడ్యూల్డ్ బి పరిశ్రమలు షెడ్యూల్డ్ త్రీ ఏబిసి అని మూడు కేటగిరీలుగా వర్గీకరించాం ఇక్కడ ఓనర్షిప్ ఓనర్షిప్ అంటే యాజమాన్యము ఒక పరిశ్రమకి యాజమాన్యము ఎవరు ఉంటారో దాని ఆధారముగా పరిశ్రమలని యాభై ఆరులో వర్గీకరించాం నలభై ఎనిమిదికి యాభై ఆరుకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది మధ్యలో మనము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేటింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ని కూడా వివరించడం జరిగింది ఒక క్రమ పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉండాలి లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ కి గురి అవుతాం లైసెన్స్ రాజు ఇక్కడే ప్రవేశపెట్టారు ఇక్కడ రాలేదు ఇక్కడ దిగన ముందే చట్టం క్లియర్ గా చెప్తుంది అది నేనంటాం కాదు ఇంకొకరు ఎవరో అంటాం కాదండి భారతదేశంలో లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేటింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ స్పష్టంగా చట్టం తెలియజేస్తుంది లైసెన్సింగ్ విధానం అని సో దాని తర్వాత లైసెన్సింగ్ విధానం వచ్చిన తర్వాత కొంత మార్పులు చేర్పులు జరిగిన ఈ పరిశ్రమల్లో సో కొంత ఒత్తిడి రావటము కొంత మార్పులు రావటము ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్పటికే మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక వ్యవసాయ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వల్ల వ్యవసాయ రంగంలో మిగులు ఉత్పత్తి ఏర్పడింది ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పాను వ్యవసాయ రంగంలో మిగులు ఉత్పత్తి వచ్చిందంటే అది పారిశ్రామిక రంగానికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది సో ఆ రోజు ఏర్పడిన మిగులు ఉత్పత్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మహాలోంబి గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇద్దరు కలిసి రెండో పారిశ్రామిక రెండో ప్రణాళికలో పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్ద పీట వేశారు వాటిని ఇన్ఫాక్ట్ దేవాలయాలుగా కూడా వర్ణి వర్ణించటం జరిగింది సో ఆ రోజు వాళ్ళు తీసుకున్న ఆ స్టెప్ మూలంగానే అట్లీస్ట్ భారతదేశం ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉందని చెప్పచ్చు అఫ్కోర్స్ కొన్ని క్రిటిక్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయండి మహాలోంబి గారి నాలుగు రంగాల నమూనా మీద ఆయన ఆ రోజు పెద్ద పరిశ్రమలకి ఇచ్చి చిన్న పరిశ్రమలకి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఆ విధంగా అది అఫ్కోర్స్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేది ఉంటూ ఉంటాయి కానీ ఆ రోజు మనము ఆ అడుగు కానీ వేసి ఉండకపోతే తర్వాత తర్వాత ఈ స్థితిలోకి వచ్చి ఉండేది కాదు అన్న విషయం కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనము సరే ఇక్కడ పాయింట్ కి వస్తే మనము యాజమాన్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రెండో పారిశ్రామిక తీర్మానము రూపొందించబడింది షెడ్యూల్డ్ ఏ పూర్తిగా ఓనర్ ఎవడు ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే ఉండాలి
ఓనరండి షెడ్యూల్ ఏ ప్రభుత్వమే పూర్తిగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యము ఏకస్వామ్యం నడుస్తూ ఉంటుంది గుత్తాధిపత్యం నడుస్తూ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో మొనోపలి ఇంగ్లీష్ మీడియం అభ్యర్థులకి మొనోపలి సో ఇందులో పదిహేడు రకాల పరిశ్రమలని కేటాయించడం జరిగింది సో ఈ పదిహేడు రకాల పరిశ్రమల్లో యాజమాన్యం ప్రభుత్వానిది అంటే పెట్టుబడి కూడా వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి సో పెట్టుబడి వాళ్ళ ద్వారానే రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఆయుధాలు మందుగుండు సామాగ్రి మందుగుండు సామాగ్రి మందు సామాగ్రి రైల్వేలు రైల్వేలు విమానాశ్రయాలు విమానాలు వాటి తయారీ ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ